Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos en Cakes. Hoy te voy a enseñar a hacer un drapeado con papel de arroz. un tipo de decoración de pasteles que me trae de cabeza porque es realmente precioso y lo mejor de todo es que el drapeado con papel de arroz es muy económico y muy fácil de hacer suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis vídeos lo otro positivo es que lo podemos hacer del color de nuestra preferencia y como es papel de arroz también lo podemos pintar ya sea con brochas o con el aerógrafo así que vamos con el tutorial Decoración con papel de arroz, conocida también como drapeado o velas de papel de arroz o como rice paper cells. Las respuestas a las preguntas frecuentes la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Para realizarlas necesitaremos papel de arroz, agua, colorantes alimenticios, papel de hornear o tapete de silicona. Para ver la forma la vamos a introducir dentro del líquido y la vamos a sacar. Rápidamente le podemos dar la forma que querramos. Puedes colocarla sobre el tapete de silicona y otra alternativa muy divertida para dar unos movimientos más bonitos es arrugar un papel de hornear. Es muy importante colocarle primero una buena capa de aceite a este papel de hornear o spray desmoldante. De esta forma evitaremos que se nos quede pegado el papel de arroz al papel de horno. Si decides utilizar el papel de hornear, puedes valerte de una servilleta para aplicarle el aceite por ambos lados y luego Arrúgala según como desees que tenga la forma de tu drapeado o vela de papel de arroz. Las hojas de arroz que uso son las que venden para realizar rollitos de primavera de comida china. Colocamos el agua a temperatura ambiente en una bandeja o bol e introducimos nuestro papel de arroz. No te preocupes por la textura que posee ya que una vez la humedezca va a desaparecer. La empapamos bien y dejamos sumergir durante unos minutos hasta que se ablanden. Si te animas a usar un tapete de silicona, puedes darle formas con la ayuda de unas pinzas y una vez nuestras hojas de arroz estén flexibles, la podemos colocar sobre el tapete o el papel de hornear. Lo bueno del papel de arroz es que lo podemos teñir ya sea con el líquido cuando lo introducimos, aunque también podemos pintarlo con el aerógrafo utilizando colorantes alimenticios para aerógrafo, o también puedes utilizar colorante en polvo y usar unas brochas gruesas para darle un acabado muy especial. Para colorear el agua vamos a utilizar colorante en gel, colorante en pasta, puedes utilizar colorante líquido o también colorante en polvo y disolverlo bien. Todos que sean de uso alimentario. Y así, mientras nuestra hoja de arroz se va ablandando, adquiere también el color que le hemos aplicado. Dependiendo de la cantidad de colorante que le incorporemos, variará la intensidad del tono que adquirirá nuestra hoja de arroz. Lo podemos dejar secar a temperatura ambiente y otra alternativa es colocarlo en el horno a 60 grados centígrados por unos 10 o 15 minutos. Si tienes un deshidratador de alimentos, también te puedes valer de él, colocándolo a 60 grados centígrados y dejándolo en el tiempo alrededor de unos 30 minutos. Puedes comprobar abriéndolo y viendo si aún se encuentra mojado. Me he decidido secarlas con el deshidratador de alimentos, pero si no tienes prisa, las puedes dejar secar a temperatura ambiente. Recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más. Una vez secas, las podemos decorar de diferentes formas. Para incluirle sprinkles o decoración de azúcar, debemos usar Pipping Gel. Así podremos aplicarlo sin temor a que se nos ablande o deforme nuestra hoja de arroz. Inmediatamente colocamos nuestra decoración comestible y esperamos a que se seque completamente antes de manipularla. Y si quieres darle un toque más chic y glamuroso, puedes colocarle la orillita con colorante alimenticio dorado diluido con un poquito de licor transparente y así al secarse va a tener un efecto muy glamuroso. Este colorante dorado es en polvo y para mí es el que le da un efecto más brillante. Puedes aplicarle por los bordes y también por algunos de los pliegues, pero eso es a tu gusto. También se pueden matizar con colorantes alimenticios en polvos 
y utilizarlos en seco como si fueran flores de azúcar y lograr un efecto muy especial. Con el aerógrafo y colorante alimenticio para aerógrafo, las podemos teñir completamente o darle color solo en algunas zonas. Según sea el diseño o estilo de pastel, podemos dejarlas simplemente al natural o teñidas o aplicarle alguna técnica de decoración. Las podemos utilizar como topper de nuestros pasteles decorados, aunque también la podemos incluir como una decoración frontal como lo hacíamos antes con el fondant, solo que esta vez es más práctico y menos pesado y lo podemos hacer con nuestras hojas de papel de arroz. Puedes aplicarle crema de mantequilla como pegamento o si la cubierta es de fondant puedes usar piping gel o pegamento comestible. Puedes juntar varias hojas a la vez y darle la misma forma y ello te permitirá hacer unos decorados realmente impresionantes. Recuerda que para pegar varias hojas de arroz debes utilizar piping gel o pegamento comestible ya que el agua las ablandaría nuevamente. Esta decoración con papel de arroz se mantiene perfecta durante muchísimo tiempo. Lo que te recomiendo es colocarlo dentro de una cajita para que esté aislada y no se ensucie. Y aparte así se mantendrá en las perfectas condiciones colocándolo dentro de un estante libre del sol y la humedad. Espero te animes a realizar este tipo de decoración que es muy fácil, ideal para tener a mano siempre que necesitemos decorar nuestros pasteles. Espero que te haya gustado el tutorial de hoy y si es así recuerda darle me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis vídeos. Y por favor déjame un comentario que eso me ayuda muchísimo para posicionar un poquito mejor mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta.